ஒரு சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டு செவன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு நான் வந்து என்னோட கோடிங் ஜேர்னியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அண்ட் நான் வந்து என் கோடிங் ஜேர்னி தவிர்த்து வேற ஒரு ஒருத்தரோட கோடிங் ஜேர்னி ஹூம் ஐ க்ளோஸ்லி ட்ராவல்ட் வித் அப்படின்னா வந்து அது வந்து மை சிஸ்டர்ஸ் கோடிங் ஜேர்னி அண்ட் ஐ ஹாவ் ஹர் வித் மீ இன்னைக்கு வீடியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருப்போது அண்ட் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு வீடியோ வந்து லெட்ஸ் கேட் இந்த வீடியோ அண்ட் திஸ் இஸ் மீ நண்ட் யோர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் திஸ் இஸ் ரொம்ப எல்லாம் வந்து மொக்க போடாம வந்து லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஓகே நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு வந்து கோடிங் அப்படிங்கிறது எப்போ வந்து தெரிஞ்சது லைக் ஓகே நம்ம வந்து கோடிங் படிச்சாதான் வந்து நம்மளால வந்து வாழ்க்கையில வந்து முன்னேற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோடிங் வந்து கொஞ்சம் ஓகே இது வந்து ஒரு சீரியஸான விஷயம் அப்படின்றது வந்து எப்போ உனக்கு புரிஞ்சது ஓகே இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி பேட்ச்னால நான் ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் போனேனே ரொம்ப ஃபன்னா அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன் என் மைண்ட் செட் வந்து படிக்கணும் அப்படிலாம் இல்ல ஸ்டார்டிங்ல வந்து என்ன ஆச்சுனா எங்களுக்கு சி லாங்குவேஜ் தான் இருந்தது ஸோ சீல வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஆல்ரெடி வந்து இந்த பிரைம் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஈவன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம டுவெல்த்ல படிச்சிருக்கோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் செம்ம ஈஸியா இருக்கும் போல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நீ வந்து டுவெல்த்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேட்ச் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல உனக்கு வந்து கோடிங் பத்திலாம் ஒன்று கோடிங் பத்திலாம் தெரியாது நம்ம அப்பயே வந்து மக்கப் கேஸா தான் இருந்திருக்கு நான் எப்பவுமே ஸ்கூல் டைம்ல இல்லனால ஸ்கூல்ல பேசிக்கலி உனக்கு ப்ரோக்ராமிங் எல்லாம் சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் இல்லல்ல சும்மா லேப்னா மட்டும் இருக்கும்ல ஸோ இங்கேயும் வந்து அந்த மாதிரி தியரி சப்ஜெக்ட்னால அவ்வளவுலாம் இல்ல சரி சி நல்லா கத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு இருந்தது அது பார்த்தா ஸ்கேன் எஃப் பிரிண்ட் எஃப் அப்படின்னு செம்ம கஷ்டமா இருந்தது ஸ்கேன் எஃப் பிரிண்ட் எஃப் எல்லாம் கஷ்டமா ஆமா அது ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஏன்னா நம்ம வந்து எதுவுமே தெரியாது இல்ல இன்புட் வாங்கி அப்புறமா தான் இதுல அவுட் புட் வரும்னு என்ன இந்த லாங்குவேஜ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்ப என் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொன்னா ஆமா இந்த லாங்குவேஜ் தான் கஷ்டம் நம்ம போய் பைத்தான் படிச்சிடலாம் பைத்தான் செம்ம ஈஸி ஒரே ஒரு லைன் தான் அப்படின்னு சொன்னான் சரி அது செம்ம ஈஸியா இருக்கும் போல நான் வந்து என்ன பண்ணனா அது கத்துக்கிறதுக்கு பண்ணுவோம்ல பேண்டா அப்புறமா வந்து அந்த இந்த லாங்குவேஜ் இருக்கும்ல நானும் அது போட்டு நம்மளுக்கு சமையல் தெரிஞ்சிச்சு இதுதான் பைத்தான் போல அப்படின்ட்டு வந்து நினைச்சிட்டேன் நினைச்சிட்டு <laughs> நீங்க <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 
ரொம்ப 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 கம்மியான கம்பெனிஸ் தான் லாங்குவேஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வைப்பாங்க அதுவும் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ்க்கு வந்து லாங்குவேஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப மைனர் ரொம்ப ரொம்ப மைனர் லைக் ரொம்ப மைன்யூட்டான ஒரு பர்சன் அந்த மாதிரி வந்து அவர் சொல்லிட்டாரு என்ன வந்து என்ன சொன்னாரு ஜாவா இல்லைனா சி பிளஸ் பிளஸ்ல கோட் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாக அப்புறமா ஜோ ஜாலி ஆக ஆரம்பிச்சுட்டா படிக்கிறது ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் நீ பேசிக்கலி ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாக கோட் பண்ணவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாக நான் கோட் பண்ணவே இல்லை சரி ஓகே இப்போ நீ இன்னும் கோடிங்காக ஆரம்பிக்கல ஓகேவா செகண்ட் இயர்ல இருந்து எப்படி எப்போ வந்து கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ண எப்போ வந்து உனக்கு ஆக்சுவலி வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் குள்ள என்ன ஸோ இது என்னோட செகண்ட் இயர்ல ஃபோர்த் செம்ல தான் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ ஃபோர்த் செம்ல வந்து என்ன ஆச்சுன்னா நீ வந்து என்ன திட்ட ஆரம்பிச்சேன் இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகாது சிந்து இப்படிலாம் நீ இருந்தீன்னா பிளேஸே ஆக மாட்டேன் ரொம்ப கஷ்டம் காம்படிஷன் நிறைய இருக்கு ஸ்கூல் மாதிரி இல்லைன்னு சொன்னோடனே சரி ஓகே நம்ம கண்டிப்பா நல்லா படிச்சாதான் பிளேஸ் ஆக முடியும் அப்படின்னு நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக் ப்ராப்ளம்லாம் நீ எனக்கு ஃபார் லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகும் வை லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு இந்த மாதிரி பேசிக் சின்டாக்ஸ் எல்லாம் நீ எனக்கு சொல்லி கொடுத்த அப்புறமா வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸ்ல வந்து கத்துக்கலாம் அப்படின்னு போனோடனே ஆனா பேசிக் ப்ராப்ளமே எனக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல கொஞ்சம் எல்லாம் நம்மளுக்கு பேசிக் ப்ராப்ளம் லாஜிக் தெரியும் இதை வந்து இப்படி பண்ண ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு தெரியும் ஆனா நம்மளுக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து தெரியாது அதுவே ரொம்ப நம்மளுக்கு டிராபேக்கா இருக்கும் என்ன பண்றதுன்னே தெரியாது நம்ம திரும்பி நான் இவகிட்ட வருவேன் சொல்லு எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அப்படின்ட்டு வந்தோடனே இவன் திரும்பி ஒன்னுத்துக்கு சொல்லி தருவா அந்த ஒன்னு வச்சு நெக்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணலாம்னு போனா திரும்பி ஸ்டக் ஆயிடுவா திரும்பி வந்து கத்துக்கிட்டு போற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இருந்தது சோ வந்து இப்ப பேசிக் ப்ராப்ளம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிச்சது நானும் வந்து கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன் சோ பேசிக் ப்ராப்ளம் கத்துக்க ஆரம்பிச்சோட அப்ப கூட எல்லாமே எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சில்ல கொஞ்சம் தான் தெரிஞ்சது கொஞ்சம் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்தது சோ வீடியோ எல்லாம் பாக்க ஆரம்பிச்சு ஆனா வீடியோவே அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது வீடியோவும் ஒண்ணுமே புரியாது வீடியோ புரிஞ்சாலும் வந்து அதே மாதிரி இருக்காது எல்லாமே அதனால ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அப்ப உங்ககிட்ட கத்துக்கிட்டோடனே கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்தது அப்புறமா தான் எனக்கு புரிஞ்சது ஓ இதெல்லாம் வந்து போட்டா இப்படி எல்லாம் ஒர்க் ஆகும் போல இதுதான் லாஜிக் இப்படிதான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் போல இத்தனை ஃபார்லூம் போட்டாலே இப்படி ஒர்க் ஆகும் ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு இந்த வைல் லூப் எல்லாம் கூட யூஸ் பண்ண தெரியாது ஃபார் வச்சுதான் நான் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறமா தான் வந்து என்ன ஆச்சு எனக்கு வைல் லூப் எப்ப தெரிய ஆரம்பிச்சுன்னா இந்த டேட்டா சக்சஸ் நல்லா கத்துக்க ஆரம்பிச்சோடனே எனக்கு வைல் லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகும் தெரிய ஆரம்பிச்சது அப்ப வரைக்கும் நான் ஃபார் லூப் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இதுல வேற என்ன கஷ்டம்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து என் காம்ப்ளிசிட்டி தான் இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் ஃபார் யூஸ் பண்ண முடியாது நாலு ஃபார் மூணு ஃபார் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கெல்லாம் வை யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த ப்ராப்ளம்க்கு இவன் எனக்கு வைல் லூப் எப்படி யூஸ் பண்ணும் சொல்லி தருவா அதையே வந்து போட்டு அடுத்த ப்ராப்ளம்க்கு எனக்கு வைல் லூப் யூஸ் பண்ண தெரியாது அப்புறமா வந்து இப்ப கொஞ்சம் பேசிக் ப்ராப்ளம் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சோடனே டக்குன்னு அட்வான்ஸ்லாம் போக முடியாதுல்ல சோ அந்த பேசிக்கே கொஞ்ச நாளைக்கு நான் வந்து டைம் எடுத்து நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சேன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு கத்துக்க சரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண அதாவது வந்து ஓகே இப்பத்துக்கு வந்து உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு கோடிங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நீ வந்து ஒரு ஓகே சான ப்ராப்ளம் சரிங்க எப்படி ரீச் ஆன இப்ப வந்து என்ன ஆச்சுன்னா பெரிய ட்விஸ்ட் இப்ப வந்து நீ தேர்ட் இயர் வந்துட்ட இப்ப நான் தேர்ட் இயர் வந்து அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட அவளுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர்ல வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் போது அண்ட் நானும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் வந்து கம்பெனில வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து ஸ்விட்ச் பண்றதுக்கு வந்து ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இப்பதான் பெரிய ட்விஸ்ட் இப்ப வந்து என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு வீக்லி கோடிங்னு ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுட்டேன் என் காலேஜ்ல வந்து இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு டெய்லி வீக்லி வீக்லி த்ரீ இது வந்து கொடுப்பாங்க கோடிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அப்ப வந்து என்ன ஆச்சுன்னா நான் ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஆக்டர் ரேங்க் சொல்யூஷன் போட்டோட எனக்கு அந்த கொஸ்டின் வந்து நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து நல்லா இந்த வேலையா பண்ணிட்டு இருந்தா நான் அப்புறமா வந்து என்ன வச்சு ஒரு நாள் எனக்கு டெஸ்ட் வச்சுட்டாங்க அப்ப வந்து காபி பேஸ்ட் பண்ண முடியாது வெளியே போனா அது வந்து டெஸ்ட் முடிச்சிடும் அப்புறமா என்ன அப்ப வந்து நான் இவகிட்ட போய் கேட்டேன் இவகிட்ட கேட்டோன்னு உடனே கோட் பண்ண தெரியும் பண்ணு பண்ணுன்னு சொன்னா லாஜிக் சொல்லுவான்ட்டு அவ்வளவுதான் ஏன்னா எனக்கு தெரியாது லாஜிக் அவ்வளவுதான் மாட்டிக்கிட்டு அது வேற மீடியம் ப்ராப்ளம் எனக்கு
இல்ல ஏனா வீடியோ பார்த்து நமக்கு ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் நம்ம கத்துக்கவே முடியாது நமக்கு ஒரு நல்ல கைடன்ஸ் இருந்தா தான் கத்துக்கணும் சோ இவ கிட்ட வந்து கேட்டேன் ஏடி வாங்க அக்கா சொல்லி தா லாஜிக் எனக்கு ஒண்ணு புரியல அப்படினு கத்துக்க ஆரம்பிச்சோனே அவ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தா நான் வந்து என்ன பண்ணேன் இப்ப வந்து எறங்கிட்ட கோட் பண்ண இறங்கிட்ட அந்த அந்த பைனரி சர்ச் மட்டும் கோட் பண்ண இறங்கிட்ட இந்த மாதிரி பண்ணுவேன் ஆ இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சா இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சா இது एक्चुअली வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து நான் வந்து என்னோட கோடி நோட் காட்டிட்டேன் சோ அதே மாதிரி வந்து இவளே வந்து நோட்ஸ் எடுத்து ஆ இதுல தான் எங்க திட்டு வாங்கி இருப்பேன் இதுல அந்த 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 பைனரி சர்ச் சொல்லி கொடுத்துதீங்க பாருங்க சர்ச் ஸ்பேஸ் இதெல்லாம் வந்து எழுதி நல்லா வெச்சு செஞ்சு செஞ்சு கொஞ்ச நாள் நல்லா வெச்சு செய்யுங்க அதுக்கு அப்புறமா வந்து அதுக்கு அப்புறமா இது வந்து இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோ एक्सप्लेन பண்றதுக்கு இது எல்லாமே பட் வீடியோ பார்த்தா வந்து கத்துக்க முடியும் பட் சில சில டைம்ஸ் வந்து நமக்கு டக்குன்னு வந்து புரியாது இல்ல சோ அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து இந்த மாதிரி இவளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை அப்போ அத வீக்கி வீக்லி டீச்சர் வந்து கேட்பாங்க என்னலாம் படிச்சிங்க அப்படிட்டு சோ டைம் டேபிள் போட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா இந்த பேட்டர்ன்ஸ் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா பேட்டர்ன்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து இந்த இது ட்ரீஸ் கிராஃப்ட்ஸ் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ன பண்ண ட்ரீஸ் கிராஃப்ட்ஸ் ட்ரீஸ் கிளாஸ் உண்மையாலே வீடியோ பார்த்தா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல நான் ஊங்கிட்டே இருக்கேன் பேசிக்கி ரிகர்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு ஆமா ட்ரீஸ் கத்துக்கணும் முன்னா ரிகர்ஷன் கத்துக்கணும் ரிகர்ஷன்ல கொஞ்சம் ஈஸி ப்ராப்ளम्स இருக்கு அதுல இருந்து தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்புறமா வந்து ரிகர்ஷன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிகர்ஷன் வந்து நம்ம வாயில படிச்சாலோ இல்ல வீடியோ பார்த்தாலோ புரியாது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வாட்டி அது எப்படி வருது ஜீரோ போயிட்டு எப்படி திரும்பி ரிட்டர்ன் ஆகுது ஆன்சர் எங்க போயிட்டு எப்படி வருது அப்படி நம்ம டிரா பண்ணி பார்க்கணும் இதெல்லாம் நான் பண்ணல ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரிகர்ஷன் ட்ரீ வந்து வரைய வேண்டியதா இருக்கும் சோ அந்த ரிகர்ஷன் ட்ரீ வரைஞ்சு கத்துக்கிட்டா தான் வந்து நம்மளால வந்து முன்னாடி போக முடியும் சரி ஓகே இந்த பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே கத்துக்கிட்ட ஓகேவா எல்லாமே வந்து இவ வந்து ப்ராப்பரா நோட் வந்து மெயின்டெயின் பண்ணுவேன் இதுக்காக ஏனா வந்து இந்த மாதிரி நோட் மெயின்டெயின் பண்றப்ப தான் நமக்கு போய் ரிவைஸ் பண்றது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்ல அப்படிங்கறது சரி இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி வந்து மொத்தம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் இவள என்ன சால்வ் பண்ணா அதுல எது ஈஸியா அப்படிலாம் நான் எழுதி வச்சிருப்பேன் சிமிலர் ப்ராப்ளம் இது சேம் ஆன்சர் இது அப்படிலாம் எழுதி வச்சிருப்பேன் அப்பதான் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்தது படிக்கிறதுக்காக சரி ஓகே சரி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பேட்டர்ன்ஸ் தான் बेसिकली இது வந்து கிராஃப்ல இருக்க பேட்டர்ன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து பேட்டர்ன்ஸ்லாம் போட்டு வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சா இதெல்லாம் வந்து படிச்சு முடிச்சிட்ட ஓகேவா படிச்சு முடிச்சு தான் வந்து நீ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருந்த பிளேஸ்மென்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து இப்போ எல்லா ப்ராப்ளम्स எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிளேஸ்மென்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி எதாவது ரிவிஷன் பண்ணியா எப்படி பண்ணா அத என்ன பண்ண சொல்லு பிளேஸ்மென்ட்ஸ் முன்னாடி வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் நிறைய டைம் இருக்கும்ல நம்ம வந்து கோட் பண்றதுக்கு ஆனா வந்து பிளேஸ்மென்ட்ஸ் முன்னாடி ஒரு 3 months தா இருந்தது எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா 3 months தா இருந்தது ஏனா 3 months முன்னாடி தான் பிளேஸ்மென்ட் னே சொன்னாங்க அப்ப வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேனா ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆப்டிடியூட் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆப்டிடியூட் தான் மெயின் போல அப்படினு ஆப்டிடியூட் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்புறமா வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி வந்து வந்தா புரிஞ்சது நம்ம கோடிங் ஒழுங்கா ரிவைஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி தான் வந்து ரிகர்ஷன் ட்ரீ போட்டு வந்து படிக்க வேண்டியதா இருக்கும் இந்த ரிகர்ஷன் எல்லாமே படிக்க ஆமா அவ வந்து சொல்லுவா இந்த அவுட்புட் இந்த கோடிங் क्वेश्चनக்கு எப்படி வரோம் நீ அவுட்புட் கண்டுபிடிச்சு சொல்லு அப்படி சொல்லா நான் நெக்ஸ்ட் ட்ரீ வரைஞ்சு காட்டணும் இப்படி தான் வர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் புரிஞ்சிருச்சு <laughs> சோ நான் வந்து என்ன பண்ணனோ அந்த 1 வீக் ஒரு 2 வீக்ஸ் க்கு டைம் எடுத்து இந்த இந்த 2 டேஸ் க்கு பைனரி சர்ச் படிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் 3 டேஸ் க்கு வந்து இது படிக்கலாம் இப்போ 3ஸ் கிராஃப்ல ரொம்ப பெருசு அதனால அதுக்கு நிறைய டைம் தேவைப்படுச்சு ஒரு 4 டேஸ் இல்ல 5 டேஸ் தேவைப்படுது எனக்கு கவர் பண்றதுக்கு சோ அதனால இதெல்லாம் நான் இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ஈஸி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணு நெக்ஸ்ட் வந்து மீடியம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணு அப்பதான் எனக்கு ஈஸியா கவர் பண்ண முடிஞ்சது இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து படிச்சேன் ஓகே சோ அவளோட இந்த ஜேர்னி வந்து எப்படின்னா வந்து பேசிக்கலி வந்து எல்லார மாதிரியும் தான் வந்து ஜாலியா வந்து சுத்திட்டு இருந்தா அதுக்கப்புறமா வந்து கோடிங் பேசிக் கோடிங் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கத்துக்க ஆரம்பிச்சா அண்ட் நீங்க வீட
ஸோ அங்கேருந்து வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து கொஞ்சம் வந்து பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் ஈஸி லெவல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த பேட்டர்ன்ஸில் வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் என்ட்ரு ஆகுங்க ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு பேசிக்ஸில் வந்து ஒரு குரூப் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து உங்களால் கவர் பண்ண முடியும் ஸோ அவள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் முடிச்சதுனால தான் வந்து அவளை வந்து நான் பேட்டர்ன்குள்ளே வந்து என்ட்ராக வச்சேன் ஸோ அந்த பேட்டர்ன்ஸ்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா வந்து டாபிக் வைஸ் போய் வந்து ஒரு ஒரு பேட்டர்னுமே வந்து கவர் பண்ணி அந்த ஒரு பேட்டர்னில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கற்றுக்கோங்க அது அதை கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த பேட்டர்னில் இருக்கிற மீதி ப்ராப்ளம்ஸை நீங்களே வந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்பதான் வந்து உங்களால அந்த பேட்டர்னை வந்து மாஸ்டர் பண்ண முடியும் சோ அந்த பேட்டர்னை மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படினாலே உங்களுக்கு உங்களால வந்து அந்த அந்த பேட்டர்ல கேக்குற எந்த क्वेश्चनா இருந்தாலும் ஈஸியா வந்து சால்வ் பண்ணிட முடியும் இன்டர்வியூஸ்ல சோ இப்டி தான் வந்து யூ will be able to crack and make uh, some uh, good learnings அதாவது வந்து கோடிங் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா வந்து கத்துக்கணும் அப்படினா வந்து this is one way to do it சோ ஹோப் this video was useful வேற ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங் வீடியோட நான் வந்து உங்களுக்கு மீட் பண்றேன் அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் மீ பை